。所以呢，我现在什么都不管了，走一步算一步吧。你有没有听我说话呀？只顾着吃。嗯，少白哥最近有消息吗？嗯，既然这么喜欢他，那就应该把他留下，要不然就跟他过去。你让我怎么跟怎么留啊？就像我刘昊天一样喽。我们俩情况是不一样的。那，你跟昊天是互相喜欢。我是单相思。再说了，就算赵白哥愿意留下来，我也没有办法开这个口啊。难道让他每天都对着我这个残疾人？难道你觉得少白哥他会对这个在意的吗？我在意，我很在意。那如果我跟你一样，是一个健康的人，我肯定会开口把他留下来的。可是你看看我现在的样子，哎呀，嗯。一个人健不健康，在这儿啊，你的心呢？身体健康也很重要的。嗯，糟了，我今天心情不好，我就不打扰你了，我先走了。喂，拜拜拜拜拜拜拜。哎，你经常这样的，叫了这么多东西，不吃就走。已经一个青海岸了，接下来的项目还在这里召开记者招待会，是不是别有意义？一下吧，我决定的。虽然我不是董事长了，可是我还是这里的大股东。那这里是我自己的地方，我当然要在这里举行了。那听说下一届的董事会马上就要召开了，您觉得您还会再当董事长吗？我想有，要当也是我儿子江浩天来当。那以后的业务啊，也会慢慢的转移给他。你们呢？以后还要多多支持他。听说最近您转卖一块地皮赚了很多钱，您是否打算将这部分资金用来购买金海岸的股票呢？这样吧，下面的问题，你们全都问我儿子江浩天。那么江浩天先生，请问你对购回金海岸有多少把握呢？是啊。嗯，没多少把握，因为我认为现在的董事长呢，管理的非常好。我觉得呢，不管是一个经营者还是管理者，最重要的就是。做好本分，尽全力做好自己的分内事。正所谓，金海岸好，大家才好嘛，对不对？江董事长，谢谢各位，谢谢江先生。还有几个问题？对呀、啊，江先生。那么江浩天先生，请问你对购回金海岸有多少把握呢？这小子命真大，没多少把握，这还活着。那天晚上他看见我了，会不会？不管是一个真见鬼了。管理者最重要的就是做好。什么事啊？放那么大火？谢谢各位，谢谢各位。哦，没什么事。刚看了一场球赛，有点气。<笑>这有什么好生气的？你又不赌球。<笑>是这样的，等金海岸的未来我们做出规划之后呢，会和媒体的朋友这不是昊天哥吗？哎，当然了，请大家相信。<笑>我早就说过，他杞人天下。你看，他现在不是好好的，一点事都没有。你知道吗？其实，在小的时候，昊天哥就特别有福气，他什么都比我强，我特别特别的崇拜他。包括现在，我仍然很崇拜他。怎么，吃醋了？嗯，怎么会呢？嗯。我看你呀、啊，就是在吃醋。怎么会？其实，我在夸他的同时，也是在夸你呀、啊。你看，像我这么优秀的女人，都快成为你的新娘了。你还有什么不高兴的？高兴。嗯、<笑>爸爸，你的计划书我看过了。其实呢，我和心仪谁负责酒店经营这一块都无所谓的，你说是不是？但最重要的就是，假如他舅舅这次还不了钱的话，我希望爸爸可以放他一马。我希望这样做可以化解我们两家的仇恨。昊天，你了解你爸爸的性格，我本来也不想这样。我不是一个不给人留余地的人。
不过恐怕我放过了他，他不会放过我。可惜心仪是个好女孩。爸爸，到底你跟他爸爸当年发生了什么事啊？为什么你总不肯说呀？可能你说出来，一切就都没事了。你想说什么？你当年是不是真的做了什么对不起沈家的事？你心目中的爸爸是这样的吗？当然不是了，爸爸。只是我想不明白，你为什么不肯说呢？算了，我想我们以后不要再提这件事了，好吗？嗯、哦，昊天来看。现在的人真是越来越没教养。有没有搞错啊？那些人这么无聊啊！算了，可能是小孩子调皮把车划花了，拿去修吧。好往下，怎么样？啊、可以吗？走，哎、啊，慢一点，慢一点。好嘞，好嘞。啊，对，那个五号扳手给我。哎，给你。走，走，走。哎，这个地方需要紧一下。哎，交给我吧啊。啊，还有那里。哎，好嘞，好了。听说你们这儿有个叫武力的师傅，你认识我啊？啊让一下，我就是啊。我是肖皮的朋友。还有犯法的事情，我不会再做了啊。哎呀，我跟你说过了，犯法的事情我不会再做了。来，把这紧一紧啊！好的。哎，好了好了好了。儿子，昊天。哎，妈，什么事啊？要吃饭了。你还要出去啊？哎呀，我我忘了告诉你，我不吃饭了，我约了心仪了。昊天啊，啊，你的车不是坏了吗？啊，你先开我的车吧。你晚点不是用车吗？没事，晚一点你的车就送过来了。我有你的车好了。OK， 爸爸，嗯，我走了啊，嗯，走了，妈。小心开车呀。哎，哎呀，我看呢，我们家和沈家的缘分是真的纠缠不清了。哎，永年呐、啊，要不就把当年的事说出来吧。我说过不能说，就是不能说。做兄弟是一辈子的事情，我答应过他，我就不会说。要不然将来我父皇权了，怎么向他交代啊？你呀、啊，老顽固。哎，你不吃饭了？我不饿。心仪啊，还记不记得那天我给你的惊喜啊？当然记得喽，那么老土。这还土啊？<笑>那你觉得什么东西时尚啊？嗯，回去呢，恶补几套韩剧就知道了。你怎么知道的？你有时间看吗？我不知道啊，小优说的。又是小优，<笑>又是小优。嗯，什么都是他把你教坏的。哇，你可别乱讲啊！你要是惹了他，不知道会出什么事的。好舒服啊！嗯，好想光明正大的跟你看好呀。怎么了？难道现在不够光明正大吗？你爸爸和我舅舅。哎，对了，我让你问的事情，你问了没有？问了。但我爸怎么样都不肯说。我建议他呢，放你舅舅一马，看看能不能化解我们两家之间的仇恨。嗯。我爸说，他放了你舅舅容易。恐怕你舅舅不会放过他呀。我舅舅这个人呢，的确是非常固执。啊
，算了，难得我们可以出来轻松一下，不要想不开心的事了，好吗？叫你调动的资金全部到位了吗？银行那边说一下子要太多，比较困难。这可怎么办呢？明天是还钱的最后期限了。我以为江一年忙这忙那可以拖一阵子，没想到他这么快缓过气来。我要是还不了的话，红发就完了。董事长不用没有信心，说不定船到桥头自然直呢。什么意思？这天灾人祸，谁也说不好。你不会又动歪脑筋吧？我有这个本事吗？事在人为。<笑>哈哈哈哈华，我有事出去一下。马上要开饭了，你还要出去啊？不行了，我一定要出去，因为这个客户很重要。你就是个劳碌命。也不知道享福。好了好了，我答应你，等这个金海岸的事情搞好了之后，我带你去瑞士旅行。哼，都不知道说了几年了，我看呢，我这辈子是没指望了。这次一定行。来，整齐一点。你好像老了很多，老公啊，我们什么都不缺了，你不要这么忙来忙去的了，你也该享享福了。云华，你为我付出太多了，你一直这么对我，这些年我知道你辛苦了。有你这句话，我就够了。早去早回，我等你。嗯嗯是吧？没事。如果已经确认的话。麻烦您在这里签字。
汽车已经检查过了，怀疑有人动过手脚。浩天，浩天，你去哪里啊，浩天？江伯伯去世了，你知道吗？这个我也听说了，你不要伤心了。这个送给你，这是我逛街的时候买的，我觉得很漂亮，很适合你。我们的事情什么时候办啊？你急什么？我要找一个好的时机。那要等到什么时候啊？哦，该不会后悔了吧？如果是那样的话，你最好趁早告诉我。我朱美娜又不是没有人要，非得缠着你。美娜。你想的太多了，我怎么会这么想呢？我说你心里去了是吧，林博雅？如果你心里还有我的话，请你马上去跟我爸爸说，把话给挑明了，说这孩子是你的，你要娶我。不然的话，你马上从我面前给我消失。美娜，去不去？好，我去。老朋友死了，你怎么一点也不伤心啊？人都已经死了，伤心有什么用？你这个人就是莫名其妙。如果有一天我死了，你会不会为我也伤那么一点心啊？等你死了再说吧。懒得理你，我去打牌了。妈，爸，什么事儿？伯雅有话要跟你们说。我去打牌啊，回来再说。妈。你听伯雅说呀，好吧，好吧，说吧。我想和美娜结婚，希望你们能够成全
你癞蛤蟆想吃天鹅肉啊？当年坐牢还没坐够啊，人还没清醒是不是？结婚，结你个大头鬼呀、啊！我能让你进这个家门，已经算看得起你了。好了。你们还年轻，干嘛这么急呀、啊？对不起，董事长，我们能等，孩子不能等。是真的吗？怎么可以啊？你是个千金大小姐，他是一个混混。你，妈，伯雅说的是真的，我怀孕了。我一定要和他结婚。你说话呀！哎呀，儿孙自有儿孙福，年轻人的事让他们自己做主好了。你们都疯了，我不管了。哎，田娜，打算什么时候办？说一声，我叫人准备。谢谢爸爸。谢谢爸爸。嗯，谢谢董事长。好，帮我准备一份厚礼，明天我要亲自送给江永年。是。哎，你真决定了把女儿要嫁给那个小流氓啊？哎呀，别开口小流氓，闭口小流氓，人家现在是今非昔比。看得出来，你很信任他，可你别忘了，当年是你把他送进牢里的。哼，他可不是一个简单的人。一个年轻小伙子能做什么？你可别小看他啊！你那么信任他，而且他马上又要娶咱美娜了，你可别聪明一世糊涂一时啊！要是他有这个念头，也太小看我朱红发了。我红发集团可以倒可以捐，就是不能落到不应该得到他的人的手里。明白就好。嗯、哎。关于沈江两家的恩怨，你爸爸永年是为了遵守一个诺言，宁愿遭人误会，也不肯说。现在，他也死在这上面了。我作为他的妻子，我有必要为他在身后证明。妈。到底当年发生了什么事啊？原本你爸爸江永年和心仪的爸爸沈万军，还有朱红发，他们三个是最要好的朋友。一直到丁雨柔出现，破坏了这一切。万军跟红发同时都喜欢上他，可是雨柔偏偏只喜欢你爸爸。虽然最终她还是嫁给了万军，也怀了孩子，可是她始终放不下你爸爸。对于一个丈夫来说，最大的耻辱就是自己的妻子竟然爱的是别的男人。嫉妒心渐渐冲昏了万军的大脑，他找了一个借口。要把金海岸大酒店转卖股份制。当时只有万军身边的钱最多，永年跟红发就把自己手里的股份全都卖给了他。从今天开始，金海岸大酒店就不属于你们俩了。以后我们大家井水不犯河水。我希望有些人要自重一些，不要再找借口往这里跑。嗯，我不是说你红发，我知道啊。不过弄成这样，再合作也没什么意思了。最没意思的是，为什么我们几个兄弟会弄成这样？你对我误会太深了。误不误会，彼此心里明白。如果没什么事，不送了。我再等我的律师来。
走吧。红发跟永年他们离开之后，各自都有了自己的事业。红发有了红发集团，永年他有了自己的假日酒店。本来大家都以为会平安无事，谁知道一波未落，一波又起。万军因为雨柔对他的冷落，他居然迷上了赌博，结果把整个大酒店全都给输光了。那天晚上，他来找永年。永年哥，你真的要救救我？我真的走投无路了，想不到办法，我才厚着脸皮来求你的。你不救我没关系，你帮我救救雨柔，救救我的女儿好吗？只要你把我买回了金海岸，雨柔跟你也好，什么也好，我都无所谓啊！我我真的，我到这个时候你还说这种话？我告诉你，我和雨柔是清白的，你听到没有？你听到没有啊？永年哥，你别走，别走，是我不对啊，是我怀疑你，是我该死啊！我不该怀疑你们，你帮帮我，你帮帮我好吗？帮帮我们吧！我不是说不肯帮你。可是我的假日酒店才刚刚经营，要是马上结束的话，我别这别这么说，你行的，你行的，你捏在兄弟一场，你帮帮我好吗？不然我就会家破人亡了。永年哥，等我求求你了，我给你磕头了，我给你磕头了，永年哥，永年哥，我求你，你争气一点好不好？争气一点。谢谢永年哥，谢。永年自从开了酒店之后，就一直把万军留在身边。几年过去了，他做的非常好。你爸爸为了避嫌，当然，也是为了北上开拓业务，他就把整个酒店交给万军。一个人打理，可是万万没有想到，他居然偷偷的拿酒店的钱去炒股票，去炒外汇，结果全都输进去了。你爸爸万军很后悔，可是一切已经来不及了。当时永年为了要保住这个酒店。他不得不逼他把所有的股权全都交出来。万军他也同意了。签了这份协议之后，以后你和金海岸就没关系了。永年哥，早知今日，何必当初？我们一家搬去北京这么多年，整个金海岸大酒店交给你。现在你私自用了公司那么多钱，我没办法向股东交代，所以你一定要离开。虽然我们这么多年兄弟，但这次我真的帮不了你。我知道你女儿过几天要结婚，老王啊。银行的余经理，你帮我约了没有？啊，约好了。我约了银行的余经理见面，希望他给我个面子，查封你家的事，尽量拖几天。你自己准备一下。
悲剧还是发生了。有年，李柔，什么事啊？你怎么会在这里啊？我特意来找你的，是为万军的事吗？我没办法，他拿了公司那么多钱，我只能这样做才能向股东交代啊！我是迫不得已的。怎么了？万军他死了。怎么会这样？他在他女儿结婚的那一天，跳楼自杀死了。没事的，我只是想告诉你，我和我女儿很快就会离开这里的。我特意来找你，是想求你一件事情的。什么事？有什么内情管说，我会帮你的。在我女儿的心里。万军一直都是个好爸爸，好丈夫。我不想他的丑事让别人知道。我希望他死得风光一点。你曾经跟我说过他是一个好人来的吗？万军是什么人？你最清楚了。我求求你，我求求你帮帮我。这样，求求你，起来再说嘛。帮我吧，求求你了。你别这样，起来再说。起来，别这样，别这样，雨柔。我答应你，我答应你。谢谢，谢谢你，谢谢你，谢谢你。雨柔，雨柔，有什么事我可以帮你啊？比如万军的丧事，我来处理。我想拜拜他，见他最后一面。不用了，我想万军他应该没脸面见你，你就当完成他最后一个心愿。我现在没什么要求，我只是希望。你永远都别在我们沈家出现了，雨柔。这个秘密，永远都是一个秘密。谢谢你，谢谢你，永年，谢谢你，雨柔，雨柔，雨柔。一直在想维护我爸爸的声誉原来，我们一直以为的大仇人，居然是我们家的大恩人。我之前和舅舅做了那么多对不起你们的事，现在还做了一件永远不可以弥补的事。
但是，永年生前，常常提到你。我知道，你是个善良的孩子。这件事情跟你没有关系。缘与相报，何时了？我不想因为这件事情，再发生什么事端来。我相信，永年也是这样想的。不过，我有一个不情之请，你能答应我吗？伯母，您说，永年生前一直把你当成他的儿媳，明天是他的大恋。如果可以的话，你能够跪在昊天的身边。了他这个心愿吗，伯母？我希望你能够答应我。这也是我和昊天的心愿。昊天，是吧？心愿，你就当帮我完成爸爸的心愿，好不好？谢谢心意。哦，对了，少白他怎么说？他说他不回来了。他爸爸的大恋，他不来。少白他很难过。我想，他可能还接受不了爸爸去世的事实吧。倒也是，这孩子够可怜的。好不容易认到自己的亲爸爸，现在又没了，唉，随他去吧节哀顺变，嫂子，永年哥走得那么突然，身体要紧，节哀顺变。节哀顺变，日志，建议不说话。好。你爸爸的死，我很难过。人呐，到了我这个年纪，身边的朋友是走一个少一个，尤其是我和你爸爸，从小一块长大。一块念书，一块去闯天下。朱叔叔，你的这份心，我爸爸的在天之灵一定会明白的。昊天啊，嗯，你知道我和丁子聪合伙买你爸爸那块地的是吧？知道。
本来这种场合，我不应该开这个口，实在是情非得已。红发集团的生意是每况愈下，再加上刚刚捧起的歌手林巧优，被人揭穿了是长短腿的事，他的唱片是一张都卖不出去，这简直要了我的命。本来想借买地小赚一笔补补仓，没想到误中你爸爸的局。美娜要结婚了，她被人抛弃过，想要结婚真的很不容易。朱处处，关于拍卖的事，我不会去追究，也不会去追债。嗯，如果没什么事，我想先过去了。啊曾经以为会永恒，结果却不可能。你对我有几分真？我还在这里等，从天明等到黄昏。一切。曾经以为会永恒，结果却不可能。短暂的